thường qua mạng xã hội xôn xao một tin đồn một ngôi sao hạng A trong showbiz Việt đang có tin vui với bạn trai kém tuổi cho nên đã vắng bóng suốt thời gian qua. Ngay lập tức, tin đồn này khiến cả showbiz Việt xôn xao vì tính xác thực của nó và những cái tên ngôi sao hạng A trong showbiz Việt được nhắc tới, trong đó có Mỹ Tâm. Cùng lúc này, thì Mỹ Tâm lại để lộ bức ảnh soi thân hình bị tân cân trong thấy. Nhiều người thì cho rằng có lẽ là Mỹ Tâm tân cân thật, nhưng cũng là có thể do góc chụp khiến cho vòng hai của cô to lên bất thường. Vào tối qua 25 tháng 8 thì Mỹ Tâm đã livestream phủ nhận thông tin mình sắp là mẹ. Và những cái tên như là Đàm Vĩnh Thưng, Hà Anh Tuấn, Mai Tải Phến một lần nữa lại được nhắc đến. Mai Tài Phến Hợp tác lần đầu trong dự án phim Chị trợ lý của anh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã khiến người hâm mộ quắn quéo vì sự ăn ý tới mức khó hiểu trên màn ảnh lẫn ngoài đời Cặp đôi thường dành cho nhau nhiều lời khen ngọt ngào còn không ngần ngại nói lên cảm xúc về đối phương như Nụ hôn với chị Mỹ Tâm rất thật vì chúng tôi có tình cảm với nhau Hôn chị Tâm là cơ hội nghìn năm có một Hôn Mai Tài Phến thích chứ dù cứ úp úp mở mở không chịu công khai, nhưng cặp đôi này đã bị bắt gặp thân mật trên chuyến bay, chàng tháp tùng nàng đi lưu diễn khắp nơi. Khỏi cần nói cũng biết người hâm mộ mong chờ một cái kết đẹp cho nữ ca sĩ tài năng này thế nào. Loạt hình ảnh thân thiết giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trên máy bay được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Cả hai diện trang phục giản dị, thoải mái dành cử chỉ thân thiết cho nhau. Thậm chí, cộng đồng mạng còn phát hiện ra khoảnh khắc giọng ca ước gì, tình tứ nựng má nam diễn viên, trong khi Mai Tài Phến cũng không ngại đặt tay lên đùi cô. Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người không khỏi hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, đa phần khán giả đều dành lời khen cho sự đẹp đôi của diễn viên, chị trợ lý của anh. Trước khi vướng tin đồn tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án trước đó, đặc biệt phải kể đến MV Đừng Hỏi Em. Trong sản phẩm âm nhạc này, Mỹ Tâm kể chuyện tình của cô giáo do cô thủ vai và chàng chiến sĩ thời chiến Mai Tài Phến. Sau thành công của Đừng Hỏi Em, Mỹ Tâm tiếp tục hợp tác cùng Mai Tài Phến trong một dự án mới do cô sản xuất là phim điện ảnh chị trợ lý của anh. Sự hội ngộ này khiến dư luận không khỏi trầm trồ về mối duyên nợ của cả hai. Trong phim, họ vào vai đôi oan gia ngõ hẹp, phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Không thể phủ nhận rằng, chính mức độ thân thiết cùng khả năng nhập vai ấn tượng của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm là một trong những lý do giúp chị trợ lý của anh được công chúng đón nhận. Cũng sau dự án, nhiều fan lên tiếng mai mối cho hai diễn viên. Dù kém đàn chị 10 tuổi, nhưng Mai Tài Phến được nhận xét là có ngoại hình trưởng trạc, đẹp đôi khi đứng cạnh giọng ca chuyện như chưa bắt đầu. Cũng trong thời gian này, tin đồn phim giả tình thật của bộ đôi diễn viên xuất hiện khi họ cứ liên tục có cử chỉ thân mật cùng nhau. Trong một bài phỏng vấn, Mai Tài Phến chia sẻ Do chúng tôi đã quá hiểu nhau nên tình cảm dù có nảy sinh cũng dừng lại mức độ cho phép. Tôi xem chị Tâm như người chị, thần tượng lớn nhất của mình. Tôi vẫn rung động khi diễn cùng chị ấy nhưng khác với tình cảm yêu đương trai gái. Về phía Mỹ Tâm, khi đối diện với tin đồn tình cảm, cô cười trừ và cho biết nếu chuyện đó là sự thật, nguyên tắc của cô sẽ không bao giờ chia sẻ chuyện đời tư. Cô bày tỏ quan điểm, chuyện gì đến nhất định sẽ đến, người phải gặp nhất định phải gặp. Mới đây, khi nữ ca sĩ dính tin đồn mang thai 4 tháng và Mai Tài Phến bỗng bị réo gọi, Mỹ Tâm đã lên tiếng một mực bảo vệ tình tin đồn trên sóng livestream. Đầu tiên, sự việc lần này tôi phải xin lỗi bạn Mai Tài Phến lắm lắm luôn, chuyện gì cũng nhắc tới bạn ấy. Bạn nào thích thì mình cảm ơn. Có ai không thích mà nói về bạn Phến thì mình không vui lắm. Tính của tôi là vậy. Người nào mà ghét bạn tôi thì tôi hay làm tới lắm. Cho nên là sau này Mai Tài Phến có dự án gì tôi cũng sung phong tham gia. Mình nói trước cái gì có bạn Phến là mình tham gia. Bạn nào thích sẽ thích long trời, còn không thích sẽ lở đất luôn. Đàm Vĩnh Hưng Từ trước đến nay, chuyện tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm luôn là đề tài nhận được nhiều quan tâm từ công chúng. Cả hai đều thành công và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt. Thế nhưng đến giờ cả hai vẫn còn độc thân. Cả trong công việc và đời tư, hai ngôi sao luôn thân thiết và ủng hộ nhau. Nam ca sĩ sẵn sàng bày tỏ thẳng thắn rằng bản thân say đắm nữ ca sĩ như nếu tôi là Romeo thì Mỹ Tâm là Juliet. Anh thậm chí còn thổ lộ tình cảm thật. Ngày trước, Hưng từng yêu Mỹ Tâm một thời gian dài. Giờ bảo đánh giá Tâm thì khó lắm. 
Khen thì mọi người bảo đồng nghiệp khen nhau Chê thì fan tâm đập chết Mình lại thành người vô duyên Yêu người ta không được quay ra chê Trong suốt các câu chuyện được anh chia sẻ Đàm Vĩnh Hưng đều dành tình cảm đặc biệt cho Mỹ Tâm Gặp gỡ người đẹp này nhiều lần Anh cũng thường có những cử chỉ thân mật Chiều mến với người đẹp Khi tham gia một chương trình giải trí Khi nhận được câu hỏi có phải hình mẫu lý tưởng của anh là nữ ca sĩ Mỹ Tâm không? Thì Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng chính là Mỹ Tâm chứ còn ai nữa. Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, giữa anh và người ấy Mỹ Tâm từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Sau nhiều lần cưa miết, cây cũng sắp đổ rồi lại thôi vì Hưng biết là không ổn rồi. Và Mỹ Tâm cũng vậy luôn, cũng mãi không chịu lấy chồng. Hình như Mỹ Tâm cũng có thương Đàm Vĩnh Hưng. Vũ Hà, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ, anh bạn của mình cũng từng có tình cảm với một người nhưng không đi đến đâu và người đặc biệt này không ai khác chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Theo lời kể của Vũ Hà thì anh có cảm giác người mà Mr. Đàm thương nhất chính là Mỹ Tâm. Ban đầu cả hai cũng có khúc đầu êm êm khi tìm hiểu nhau, xong một ngày nọ có người thứ ba xuất hiện và đó có lẽ là lý do khiến mối quan hệ này không tiến triển xa được nữa. Kết quả là mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đành dừng lại ở hai chữ giang dở vì duyên không đủ. Vũ Hà tâm sự, thời điểm đó cả Mr. Đàm lẫn Mỹ Tâm đều đã có vị trí rất cao trong làng nhạc Việt và xã hội rồi. Điều quan trọng là cả hai có sắp lại được gần nhau hay không thôi, chứ người ngoài rất khó đưa đẩy hay tác động. Thậm chí, Mỹ Tâm còn từng chia sẻ rằng, cô biết tình cảm của đàn anh, tôi biết anh Hưng thích tôi, Tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác. Lời chia sẻ của nữ ca sĩ khiến fan không khỏi hào hứng và thích thú. Thế nhưng sau tất cả, hai người vẫn phòng không và fan thì vẫn nhiệt tình gán ghép, mong cặp đôi nhanh chóng về một nhà. Nhắc đến loạt nghi án tình ái của Mỹ Tâm thì không thể quên cái tên Hà Anh Tuấn. Trong khi Hà Anh Tuấn không ngần ngại trao cho Mỹ Tâm những cái ôm hôn đầy tương cảm, thì nữ ca sĩ cũng trao cho anh những cái nhìn vô cùng trừ mến. Chính những khoảnh khắc vô cùng tình tứ này khiến fan đặt nghi vấn tình cảm thật sự giữa hai ca sĩ còn lẻ bóng. Và trên nhiều diễn đàn mạng xã hội thì nhiều fan đã đánh giá cao độ đẹp đôi của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn từ những bức hình hôn má, ôm nhau ngọt ngào như người yêu trong các sự kiện, buổi diễn chung, Mỹ Tâm và nam ca sĩ họ Hà được cho là từng có tình cảm với nhau. Nghi vấn tình cảm giữa nàng họa mi tóc nâu và công tử nhà giàu có tiếng trong Vbiz không khỏi khiến dân tình dậy sóng. Cái duyên của cả Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn chính là giọng hát truyền cảm đến mùi mẫn, khiến cho người nghe chỉ muốn nhắm mắt, thả mình trong một giấc mơ êm đẹp, dịu dàng, ăn ý trong cả tính cách, giọng hát, Phong cách biểu diễn cho đến những chi tiết thân mật công khai, cộng đồng mạng nhiều lần dậy sóng vì cho rằng đây là cặp đôi vàng của làng giải trí nhưng vẫn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tuy nhiên sau đó, Mỹ Tâm đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và tiết lộ rằng bản thân chỉ xem Hà Anh Tuấn là đồng nghiệp tốt, một giọng ca đầy ăn ý với cô trên sân khấu, không phải là yêu nha. Còn về phần giọng ca tháng tư là lời nói dối của em, đối với anh, Mỹ Tâm luôn là một bông hoa xinh đẹp và truyền cảm hứng. Fan của cả hai cũng tỏ ra rất đẹp lòng về những lời có cánh mà thần tượng dành cho nhau. Kim Ha Đầu năm 2019, cư dân mạng truyền tay nhau luận ảnh một anh chàng tên Kim Ha được cho là trợ lý người Hàn trong suốt 20 năm qua của họa mỹ tóc nâu. Một số fan ruột của Mỹ Tâm tiết lộ Kim Ha gắn bó với nữ ca sĩ đã nhiều năm nay, sau đó cũng dừng hợp tác 2-3 lần rồi quay lại với nhau. Năm 2018, Mỹ Tâm tổ chức buổi diễn tại Hàn Quốc mang tên gọi Mối tình đầu. Fan cũng nghi ngờ đây chính là dịp nữ ca sĩ kỷ niệm mối tình với Kim Ha. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn đoán. Dẫu vậy, cư dân mạng còn tung ra những hình ảnh khá tình tứ của Mỹ Tâm và Kim Ha. Hành động của cả hai ở nơi đông người được fan ghi lại. Fan soi kỹ càng thì thấy họ nhiều lần có cử chỉ, ánh mắt thân mật dành cho nhau. Bất ngờ nhất, nhiều người chỉ ra đây cũng chính là anh chàng xuất hiện trong MV Giấc mơ tình yêu của Mỹ Tâm năm 2003. Mỹ Tâm nổi tiếng là một ngôi sao ít thị phi, lý lệ sạch, thế nhưng đường tình duyên của cô cũng đã vướng không ít ồn ào khi xuất hiện bóng dáng bốn người đàn ông. Và đã là người nổi tiếng thì có lẽ Mỹ Tâm đã quá quen với việc những tin đồn và cũng như mọi lần cô chọn cách bình thản trước mọi việc thay vì lên tiếng nói rõ thật hư câu chuyện. Và bạn cảm thấy ai đẹp đôi nhất thì hãy bình luận phía dưới cho mọi người cùng biết nhé Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé